உன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை திறந்து விடுகிற நேரம் சீக்கிரம் வந்து விட்டது அண்ணாளுடைய கற்பத்தை அவர் அடைத்திருந்தார் இன்னைக்கு அண்ணாளை போல நீங்களும் உண்மையாய் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருந்தோம் உங்களுடைய கற்பம் அடைக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடாதீர்கள் சீக்கிரத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு சாமு வேலை கொடுக்க போகிறார் இன்னைக்கு தீர்க்க தரிசனமா சொல்ற கத்தர் உங்களை நிறைத்தருளி விட்டார் உங்க பூரத்தனையே அவர் நிறைத்தருளிறார் இன்னைக்கு ஒரு சிறிய காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அண்ணாள் என்கிற ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாள் இந்த அண்ணாள் என்கிற அந்த ஸ்திரீக்கு கத்தர் குழந்தை பாக்கியத்தை ஆண்டவர் காத்திருக்க வைத்தார் அவளுடைய சக்கழுத்தி ஆகிய பெண்ணினாவுக்கு குழந்தை இருந்தது அண்ணாளுக்கோ பிள்ளைகள் இல்லை ஒன்று சாம்வேல் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் அண்ணாளுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தது அண்ணாள் கடவுளுக்கு பயப்படுகிற ஒரு மகள் ஆண்டவரை தேடுகிற ஒரு மகள் ஆனால் அவளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சோகமான காரியம் ஒன்று ஆறாம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஒன்று சம்வேல் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கலாமா அவளை மிகவும் விசனப்படுத்துவான் ரெட்டிப்பான பங்கு அவளுக்கு கொடுத்தான் ஐந்தாம் வசனம் அண்ணாளை சிநேகித்தபடியினாலே அவளுடைய கணவர் அவருக்கு வெகுமதிகளை ரெட்டிப்பாக கொடுத்தாலும் கத்தரோ அவள் கற்பத்தை அடைத்திருந்தார் சில வேளைகளிலே மனிதனுடைய அன்பு இல்லை தேவனுடைய தயவு கிடைக்கும் ஆனால் சில வேளைகளிலே தேவனுடைய தயவருக்கும் மனிதருடைய தயவு இல்லாமல் போயிருக்கும் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் நான் உனக்கு கத்தருடைய கண்களிலும் கிருபைய கொடுப்ப மனுஷர் கண்கள்ல தயவ கொடுப்பேன் வேதம் சொல்லுகிறது கத்தரோ அவள் கற்பத்தை அடைத்திருந்தார் ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் எப்பொழுதும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வாசலை அடைத்திருந்தால் அதுல ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது ஆண்டவர் உங்களுக்கு சில ஆசீர்வாதங்களை அவர் அடைத்திருக்கிறார் என்றால் அவர் டினை பண்ணல தரமாட்டேன் என்று சொல்லவில்ல அதற்காக நம்மை காத்திருக்க வைக்கிறார் எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்றீங்க ஒரு ஆமேன் சொல்ல என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே உன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை திறந்து விடுகிற நேரம் சீக்கிரம் வந்து விட்டது சீக்கிரமா நான் உன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை திறந்து கொடுக்க போகிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது கத்துரோ அவள் கற்பத்தை அடைத்திருந்தார் நம்முடைய தேவன் யார் அவர் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடி பூட்டுகிறவர் அவருடைய கையில் அதிகாரம் இருக்கிறது அண்ணாளுடைய கற்பத்தை அவர் அடைத்திருந்தால் இன்னைக்கு அண்ணாளை போல நீங்களும் உண்மையாய் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருந்தோம் உங்களுடைய கற்பம் அடைக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் சோர்ந்து போய் விடாதீர்கள் சீக்கிரத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு சாமு வேலை கொடுக்க போகிறார் ஒரு சாமு வேலை கத்தர் கொடுக்க போகிறார் இந்த அண்ணாளுடைய கற்பத்தை அவள் ஆண்டவர் அடைத்திருந்தபடியினால் என்ன கான்சிக்வன்சஸ் பேஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது அவளுடைய சக்களத்தி அவள் துக்கப்படும்படியாக அவளை மிகவும் விசனப்படுத்துவாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில ஆசீர்வாதங்கள் தாமதிக்கும் போது உங்க காம்படிஷன் எப்போதுமே உங்களை டிஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்படி உங்க காம்படிஷன் எப்போதுமே உங்களை சோர்வடைய செய்யும்படி அநேக காரியங்களை அவர்கள் பேசுவார்கள் உனக்கு ஏன் கிடைக்கலன்னா 
உனக்கு ஏன் இன்னும் அற்புதம் நடக்கலன்னா எல்லாரும் நியாயாதிபதிகளா உங்களை ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பீப்புள் ஸ்டார்ட் ஜட்ஜிங் யூ நீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா ஆர் பீப்புள் ஜட்ஜிங் யூ ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ கவலைப்படாதே நான் உனக்கு இன்றைக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்து மலடியான உன்னை பிழைத்தாட்சியாக்கி உன்னை மகிழ பண்ண போகிறேன் ஆண்டவர் இந்த அண்ணாளை ஆண்டவர் கடாட்சிக்கிறது வரைக்கும் அண்ணாள் என்ன செய்தாள் அண்ணாள் தன்னுடைய ஜபத்தை நிறுத்தவே இல்லை வேதம் சொல்கிறது அவர்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் செய்கிறபடியே சீலோவிலே இருக்கிற ஷைலோவில் இருக்கிற கத்தருடைய உடன்படிக்கை பெற்றி இருக்கிற இடத்திற்கு அவள் வருடா வருடம் அவளுடைய கணவரோடு சேர்ந்து அந்த ஷைலோவில் இருக்கிற உடன்படிக்கை பெட்டியில் போய் ஜெபிக்க சென்றாள் ஷி வெண்ட் டு த சாங்சுரி ஆஃப் காட் டு ப்ரே இன்றைக்கு அநேகம் பேர் ஜெபிக்கிறதை நிறுத்தி விடுகிறோம் அநேகம் பேர் நம்முடைய சோர்வினாலே பழைய மாதிரி ஜபிக்கிறது இல்ல சபைக்கு ஆர்வமா போகிறது இல்ல வீட்டில இருந்தே ஜபிக்கலாம் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் இல்லை ஆதி அன்புக்கு நீ திரும்பி வர வேண்டும் சத்தமா ஒரு ஆமேன் சொல்றீங்களா உனுசாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் போது அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி சேனைகளின் கத்தாவே தேவரே உடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தொருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகலனாலும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படுவதில்லை என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணினாள் அவள் கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி மிகவும் அழுந்து மனம் கசந்து அவளுடைய ஜபத்துல ஒரு பெரிய பாரம் இருந்தத நம்ம உணர்கிறோம் அவளுடைய ஜபத்துல ஒரு பாரம் இருந்தது ஒரு போக்கஸ் இருந்தது ஒரு கண்ணீர் இருந்தது நல்ல கவனிங்க ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஜெபிக்கும் போது இந்த கண்ணீரின் ஜபத்திற்கு ஒரு வல்லமை உண்டு யாராவது ஒரு ஆமேன் சொல்றீங்களா இந்த கண்ணீரின் ஜபத்திற்கு ஒரு வல்லமை எப்போதுமே உண்டுங்க மனம் கசந்து அழுகிறாள் அவளுக்கு பிள்ளை பெயர் இல்லாமல் பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது ஆனா அவளுடைய கண்ணீர் நிற்கவில்லை அவள் என்ன சொல்லி ஜெபிக்கிறார் சேனைகளின் கத்தாவே தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அன்பு தேவ பிள்ளைய பொருத்தனையின் ஜபம் பொருத்தமான ஜபம் யாராவது ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்க அநேக நேரத்தில் நம்ம கத்தட்ட கேட்கிறோம் ஆனால் புரிந்து கொள்வதில்லை ஏன் என்றால் ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் இந்த சீக்கிரட்ட நான் சொல்றேன் நீங்க இதை புரிந்து கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கத்தர் இந்த மாதமே கருத்தறிக்கை செய்வார் ஏன் ஆண்டவர் டிலே பண்றாருனா ஏதோ உங்கள்ட எதிர்பார்க்கிறார் தேர் இஸ் அ கமிட்மெண்ட் தட் காட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆண்டவர் எது வரைக்கும் அண்ணால் இவருடைய கற்பத்தை திறக்கலன்னா அண்ணால் ஒரு பொருத்தனை செய்கிற வரையும் கத்தர் அவருடைய கற்பத்தை திறக்கவே இல்லை கத்தர் ஏன் அடைச்சிருக்கிறார்னா God wants you to get up to that level of commitment where you will say with your mouth naan kathirukaga idai seiyapogiren endru oru poruthanai kathir edirpaarkara ponnum veliyum kathirudiyadunga pillai sandanam yaaradathil irundhu varugirathu kathiradathil irundhu varum palan அதனால புரிந்து கொள்ள வேண்டும் when you are expecting things from god god is also expecting things from you நீங்கள் எந்த அளவு எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதே அளவு கத்தரும் எதிர்பார்க்கிறார் એમ மக எனக்கு தன்னுடைய பிள்ளையை அவள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் பொறுத்தனை செய்ய வேண்டும் என்று அவரும் எதிர்பார்க்கிறார் he has an expectation 
அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவள் அவள் செய்யும் வரையிலும் ஆண்டவர் கற்பத்தை திறக்கல ஆண்டவர் கற்பத்தை திறக்கல அவள் என்னைக்கு அந்த பொருத்தனை செய்கிறாளோ அன்றைக்கு ஏலி உடைய பார்வை இவள் மேல் பட வைக்கிறார் பிரதான ஆசாரியினுடைய பார்வை என்னுடைய சபையில சில வேளையில எல்லாரும் இருக்கும் போ இருந்தாலும் திடீர் என்று கத்திர எனக்கு சில நபரை காண்பிப்பார் அவங்களுக்காக ஜெபி அவங்களுக்கு இப்ப அற்புதம் செய்யற நேரம் வந்திருக்கிறது பல முறை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லி அப்படி காண்பிக்கும் போது அந்த நபருக்காக ஜெபிக்கும் போது உடனே கத்தர் அற்புதங்களை செய்கிறதை பார்த்திருக்கிறேன் அவங்க வேலை கிடைச்சி வெளிநாடு போயிருவாங்க திருமணம் நடந்துடும் அந்த நபரை மைண்ட்ல கொண்டு வந்து காமிப்பார் அதே மாதிரி இந்த ஸ்திரீ ஜெபிக்கிறத கத்தர் ஏலியுடைய கண்கள் எவ்வளோ நாட்கள் அவள் வந்து ஜெபித்திருப்பாள் ஆனால் ஏலியுடைய அட்டென்ஷனை அன்னால் ஈர்க்கவே இல்லை இன்றைக்கு அவள் ஒரு பொருத்தனை செய்து ஜெபித்தாளோ ஏலியுடைய ஆசாரியினுடைய கவனத்தை இவளுக்கு நேராக அவர் திருப்பினார் சொல்லுங்க ஆமே பொருத்தனை பண்ணி ஜெபிங்க பொருத்தனை செய்து கத்தட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவர நீர் எனக்கு ஒரு பிள்ளைய கொடுத்தா என்ன பொருத்தனையை செய்தாள் அண்ணாள் வாசிக்க பாப்போம் சேனைகளின் கத்தாவே தேவனே உடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உங்கள் அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தா ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகலனாலும் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகலனாலும் அவனை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பே கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பே தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படுவதில்லை என்று அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படுவதில்லை என்று பொருத்தனை பண்ணினான் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலைவியா சொல்றீங்களா ஒரு நர்சரைய விரதத்தினுடைய பொருத்தனையை அவள் பண்ணுகிறாள் அவன் தலையின் மேல சவரகன் கத்தி படுவதில்லை அவள் கத்துடைய சன்னிதியிலே வெகு நேரம் விண்ணப்பம் பண்ணுகிற போது ஏலி அவள் வாயை கவனித்துக் கொண்டது கவனிங்க ஷி காட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த ப்ரீஸ்ட் பிகாஸ் ஷி வாஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் இன் ப்ரேயர் இந்த மாதம் இந்த முப்பது நாட்களும் நம்ம ஜபத்துல உட்காரும் கத்தாவே எனக்கு இந்த மாசம் நீங்க குழந்தை பாக்கியத்தை தந்தால் ஒழிய இந்த மாசம் நீங்க எனக்கு வீடு தந்தால் ஒழிய இந்த மாசம் எனக்கு வேலை தந்தால் ஒழிய இந்த மாசம் என் திருமணம் நடத்தினால் ஒழிய நான் விட மாட்டேன் ஆண்டவரே திருமணத்தை எனக்கு நடத்தி கொடுங்க நானும் என் கணவரும் உமக்கு ஊழியம் செய்வோம் ஆண்டவரே எனக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு கொடுங்க நாங்கள் எங்களுடைய வருமானத்திலிருந்து பத்து பர்சன்ட் அல்ல இருபது பர்சன்ட் நாங்க கத்திருக்கிறோம் எனக்கு <laughs> நான் உனை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் யாராவதாமே சொல்றீங்களா ஸ்தோத்திர பலியீடு பொருத்தனைகளை செலுத்து ஆபத்து காலத்தை என்னைக்கு கூப்பிடு எழுதி கொள்ளுங்க பண்ணுங்க கத்தருக்கு ஒரு பொருத்தனை ஏறிடுங்க மூன்றாவது கூப்பிடுங்க முதல்ல ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துங்க ரெண்டாவது ஒரு பொருத்தனை பண்ணுங்க மூன்றாவது ஜபம் பண்ணுங்க கூப்பிடுங்க அவட்ட அண்ணாள் அவள் ஒரு நாள் ஆண்டவட்ட புலம்பல ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்தாள் இரண்டாவது பொருத்தனை செய்தாள் மூன்றாவது கத்தரை நோக்கி மனம் கசந்து அழுது விண்ணப்பம் பண்ணி ஜபம் பண்ணினாள் யாரெல்லாம் ஒரு ஆமையின் சொல்ல விரும்புறீங்க ஐ பிலீவ் வித் ஆல் மை ஹார்ட் உங்களுடைய பொருத்தனையின் ஜபத்தை கேட்ட உடனே கத்தருடைய கவனம் உங்க பக்கமா திரும்ப போகிறது அப்போ இந்த ஏழைக்கு புரியல அவர் அவர் யோசித்துக்கிட்டாரு இந்த பொண்ணு வந்து பெண்ணாத்ததே ஏதாவது குடித்து விட்டு வந்திருக்குமோ அவள் சொல்றாரு இல்ல இல்லங்கையா தவறா நினைக்க வேண்டாம் அவத்தும் சொல்ல வேண்டாம் என்னுடைய மிகுதியான விசாரத்தினாலும் கிளேசத்தினாலும் இந்நேரம் மட்டும் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் என்றாள் அவளுடைய இருதயத்திலே இருந்த அந்த 
வேதனையினால் அவள் கத்தரிடத்திலே அப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தத ஏலி கேட்ட உடனேயே அவருடைய மனதிலே வந்த அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை சமாதானத்தோட போ நீ இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இன்றைக்கு குழந்தை பாக்கியத்துக்காக காத்திருக்கிறவங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை கர்த்தர் கொடுக்கிற செய்தி என்ன தெரியுமா சமாதானத்தோட போ நீ தேவனிடத்தில் கேட்ட விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக நீ கேட்ட விண்ணப்பத்தின்படி உனக்கு கட்டளையிடுவாராம் இதுதான் செய்தியின் தலைப்பு நீ கேட்ட விண்ணப்பத்தின்படி உனக்கு கட்டளையிடுவாராக நீ கேட்ட விண்ணப்பத்தின்படி உனக்கு கட்டளையிடுவாராக விண்ணப்பம் என்ன எனக்கு ஒரு பிள்ளைய கொடுத்தா ஒரு ஆண் பிள்ளைய கொடுத்தா அதை உமக்கே நான் தருகிறேன் அன்புதேவுடைய பிள்ளைகளே ஏழு இடத்திலிருந்து இந்த செய்தி வந்த உடனேயே அண்ணால் அதுக்கு மேல துக்க முகமா இருக்கவில்லை அவளது விசுவாசித்து சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்க உம்முடைய அடியாளுக்கு உம்முடைய கண்களிலே தயை கிடைக்க கடவுது என்றால் பின்பு அந்த ஸ்திரீ புறப்பட்டு போய் போஜனம் செய்தால் அப்புலம் அவள் துக்க முகமா இருக்கவில்லை இந்த நவம்பருக்கு பிறகு நீங்க துக்க முகமா இருக்க மாட்டீங்க அவள் அற்புதத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்தோத்திரம் என்றா தீர்க்க தரிசன வார்த்தை வந்த உடனே பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வேதம் சொல்கிறது அவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்திருந்து கத்தரை பணிந்து கொண்டு மறுபடியும் கத்தர்ட்ட சப்மிட் பண்ணிட்டு ராமாவில் இருக்கிற தங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டாங்க போன உடனே அற்புதம் நடக்குது எல்கானா தன் மனைவியாகிய அண்ணாளை அறிந்தான் கத்தர் அவளை நினைத்தருளினார் நான் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறேன் கத்தர் உங்களை நினைத்தருளி விட்டார் கத்தர் உங்களை நினைத்தருளினார் உங்க பொருத்தனையை அவர் நிறைத்தருளினா கத்தர் உங்களை நினைத்திருக்கிறார் அவர் உங்களை மறக்கவில்லை அவர் நிச்சயமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஒன்னு சமையல் ஒன்று இருபது சொல்லுகிறது சில நாள் சென்ற பின்பு அந்நாள் கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று கத்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் சாமுவேல் என்கிற பெயருக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் கத்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதுதான் சாமுவேல் அர்த்தம் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல விரும்புறீங்க சத்தமா லெலுவியா சொல்றீங்களா அன்பாந்துடைய பிள்ளைகளே அதுக்கு பிறகு அண்ணாள் செய்த காரியம் என்ன வருஷந்தோறும் செலுத்தும் பலியிலும் மற்ற காரியங்களையும் அவள் போகாமல் பிள்ளையை வளர்ப்பதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண பிள்ளையை வளர்க்கிறதுல மட்டும் இல்ல அந்த பிள்ளையை பால் மறக்க பண்ணுகிற வரைக்கும் அவள் அந்த பிள்ளையோட அட்டாச்சா இருந்துட்டு பிள்ளையை பால் மறக்க பண்ணின பின்பு பொருத்தனையை நிறைவேற்ற சாமுவேலையும் கூட்டி கொண்டு ஷைலோவில் இருக்கிற கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு போனாள் பிள்ளை இன்னும் குழந்தையா தான் இருக்குது ஆனா அவள் கொண்டு போய் ஏழு இடத்துல அந்த பிள்ளையை கொடுத்து அனுவனே இங்கே உன் மண்டையில் நின்று கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணின ஸ்திரீ நான் தான் என்று அவளை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு சொல்லுகிறாள் இந்த பிள்ளைக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினேன் நான் கத்தரிடத்தில் கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார் ஆகையால் அவன் கத்தருக்கென்று கேட்கப்பட்டபடியால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் அவனை கத்தருக்கே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றாள் அநேகம் பேர் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறோம் ஆனா கொடுக்கறது இல்ல வந்த பிறகு நான் ஒரு வாலிபனுக்காக செபிக்கிறேன் அவன் வாழ்க்கையில் பயங்கர போராட்டம் வாண்டர் எனக்கு சொல்றாரு அவங்க தாய் அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாக அவனை பொருத்தனை செய்து கேட்டார்களா கேளு அவன் போன் போட்டு அவங்க அம்மா கே முன்னாடியே போன் போட்டு கேட்டான் அப்ப அவங்க அம்மா சொல்றாங்க ஆமா எனக்கு ஆறு வருஷம் குழந்தை இல்லாம இருந்துச்சு அப்ப நான் ஆண்டு விட்ட கேட்டேன் ஆண்டு ஒரே ஏழுனா சம்பூர்ணம் எனக்கு ஏழாம் வருஷத்துல எனக்கு ஒரு குழந்தைய தாங்க குழந்தைய தந்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைய நான் உங்களுக்கே நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் உங்க ஊழியத்துக்குன்னு நான் கொடுத்துடுறேன் ஆனா பிள்ளையை கத்தர் கொடுத்தா இவர்கள் பிள்ளையை கத்தருக்கு கொடுக்கவில்லை 
பிள்ளைய வாங்கின பிறகு நிறைய பேர் என்ன செய்யறோம் என் பிள்ளை என்ஜினியர் ஆகணும் என் பிள்ளை டாக்டர் ஆகணும் சரி படிச்சுட்டு அப்புறமா ஊழியத்துக்கு வரும் படிச்சுட்டு அப்புறமா எங்க ஊழியத்துக்கு வரும் செக்குலர்ல போய் அப்படியே போய் திருப்பி வர்றது இல்லை நிறைய பேர் அநேகம் பேருக்கு குழந்தை தேவை என்றால் பொருத்தனை செய்து ஜபிக்கிறார்கள் கத்தரும் தருகிறார் ஆனால் அவர்களை ஊழியத்துக்கு கொடுக்க மனது வருவதில்லை எனக்கு அன்பான் தேடிய பிள்ளைகளே அன்னாளை கத்தர் அதோடு விட்டுட்ட அன்னாளுக்கு கத்தர் சாமுவேலை மட்டும் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பிள்ளைத்தாட்சி இல்லாத ஒரு மலடியாக கத்தர் வச்சிருந்தாரா வேற பிள்ளைகளை கொடுத்தாரா அவங்ககிட்ட கேக்குறேன் என்ன செய்தார் ஆண்டவர் அனால வாசிங்க ஒன்னு சாம்வேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிங்கள் அதுக்கு மேல கத்தர் கிருபையை கொடுத்தார் அஞ்சு நாளை கிருப இவள் செய்த பொருத்தனையில் உண்மையா இருந்ததுனால ஒரு குழந்தைக்கே வழி இல்லைன்றவளுக்கு கத்தர் ஐந்து பிள்ளைகளை கொடுத்து விட்டார் ஏன் உண்மையா இருந்தார் கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தால் அநேகத்துமே அதிபதியா மாற்றுவார் இன்னைக்கு தேவை கத்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய நம்ம பண்ற பொருத்தனையில உண்மையா இருக்கணும் கடன்ல இருக்கும் போது நமக்கு பொருத்தனை பண்ணுவோம் அண்டவரே என் கடனை நீங்க மாத்தினீங்கன்னா நான் ரூபா ஊழியத்துக்கு என் சபைக்கு நான் இந்த காணிக்கையை கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிரச்சனை மாறின உடனே நமக்கு பில்லு தான் மனசுல நிக்குமே தவிர கத்திரிக்க செய்த பொருத்தனை மனசுல வராது நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பழைய டிவிய மாத்தணும் காரை மாத்தணும் கையில காசு வந்த உடனே நமக்கு ஒரு நகை வாங்கிட்டா நல்லா இருக்குமே இதுல ஒரு ரெண்டு சவர நகரை வாங்கிட்டா நமக்கு கத்திரிச்ச பொருத்தனை பண்ணோமே கடன்ல இருந்து வெளியே வந்தா நான் இதை செய்வேன் எனக்கு கத்தர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாருன்னா இதை பொருத்தனையா நிறைய பேர் செய்வாங்க சில பேர் இந்த ஆசீர்வாத தட்டை ஏலத்துல எடுப்பாங்க சபையில இந்த அறுப்பின் பண்டிகை ஹார்வெஸ்ட் பெஸ்டிவல் அப்போ அந்த பொருளை எல்லாம் ஏலத்துல எடுத்து இந்த பொருளை நான் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதை நிறைவேற்றாமல் போய்விடுவார்கள் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய சாபம் கத்தருடைய ஆலயத்துல நம்ம பொருத்தனை பண்ணோம்னா கத்தர்கிட்ட நம்ம பொருத்தனை ஒரு நேர்ந்து கொண்டோம் என்றால் இஃப் யூ மேக் அ வாவ் வி ஹாவ் டு புல்ஃபில் இட் பிரசங்கி புஸ்தகத்துல ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நீ தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டால் அதை செலுத்த என்ன பண்ணாத அவருக்கு இந்த பிடிக்காது நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய் கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலையா சொல்றீங்களா நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய் மேல அஞ்சாம் வருஷம் சொல்றாரு ஒரு <laughs> உங்களுக்கு கடவுள் இன்னைக்கு தரப்போகிற அந்த பிள்ளைய அந்த முதற் பலனை நீங்க கத்திரிக்க போடுங்க பண்பான நேயர்களே இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் ஜப விண்ணப்பங்களையும் மற்றும் உங்கள் காணிக்கைகளையும் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ரூவா ஊழியங்கள் எண் எண்பத்தி ரெண்டு ஜவஹர்லால் நேரு சாலை சிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில் வடபழனி சென்னை இருபத்தி ஆறு உங்கள் காணிக்கைகளை ஆன்லைன் மூலமாக எளிதாக செலுத்தலாம் எங்கள் இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 
ruha ministries.org